हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की नंबर एनालॉजी एक रीजनिंग का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कोई भी एग्जाम हो तीन से चार क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है देखिए फोर्टी का रिलेशन सिक्सटी से है तो फिफ्टी का रिलेशन किससे होगा तो इन दोनों में देखिए दोस्तों क्या रिलेशन बनेगा देखिए फोर है तो आप क्या कर सकते हैं यदि आप फोर को प्लस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा इलेवन मिल जाएगा ऐसे ही आप सिक्सटी को प्लस कर लीजिए सिक्स प्लस फाइव कर लेंगे कितना मिल जाएगा ये भी आपका इलेवन मिल गया तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फिफ्टी नाइन का संबंध यहाँ पर कैसे बनेगा देखिए इन दोनों को जुड़ा इलेवन मिला इन दोनों को जुड़ा इलेवन अब देखिए फिफ्टी नाइन को आप जोड़ेंगे ठीक है फिफ्टी नाइन को जोड़ेंगे क्या मिलेगा फोर्टीन मिल जाएगा तो देखिए इन दोनों का जोड़ा हमने इलेवन इलेवन मिला इसका फोर्टीन मिला है तो इसका भी फोर्टीन मिलना चाहिए तो देखिए इसका फोर्टीन किस ऑप्शन से मिलेगा पहला ऑप्शन चेक करते हैं नौ और पाँच को जोड़ेंगे तो आपको फोर्टीन मिल जाएगा इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा आगे भी चेक कर लेते हैं क्योंकि वन वन टू हो जाएगा वन सिक्स सेवन हो जाएगा और ये भी आपका दस हो जाएगा तो चौदह किसी भी ऑप्शन से नहीं मिलेगा तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों नंबर एनोलॉजी की आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को पहचान पाएंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है देखिए चौबीस है सत्ताईस है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या संबंध बनेगा देखिए दोस्तों इसका यदि कोई दूसरा मेथड हो आपके पास तो मुझे बता देना देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका हूं आप इसका संबंध इससे बनाएंगे यदि इस संख्या का संबंध इससे नहीं बन पा रहा है मतलब 24 का संबंध सत्ताईस से नहीं बन पा रहा तो आप क्या करेंगे इसका संबंध इससे भी बना करके देख सकते हैं नहीं बनेगा तो इसका संबंध आप इससे भी बना करके देख सकते हैं ठीक है नंबर एनोलॉजी में आप इसका संबंध इससे बनाएंगे पहले नहीं बनेगा इससे तो फिर इसका इससे बनाएंगे इससे भी नहीं बनेगा तो फिर इसका इससे भी बना सकते हैं ठीक है अब देखिए हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में देखिए चौबीस का लेसन आप क्या करेंगे आप सत्ताईस का चेक करके देख लीजिए यदि आप सत्ताईस का मल्टीप्लाई करेंगे तीन में तो आपको क्या मिल जाएगा इक्यासी ठीक है दोस्तों सत्ताईस मल्टीप्लाई आप थ्री करेंगे आपको कितना मिल जाएगा एट्टी हो रहा क्या रहा है मतलब इन दोनों का रिलेशन आपको मिल पा रहा है तो जब इन दोनों का रिलेशन मिल गया तो आपका चौबीस का रिलेशन किससे मिलेगा इस वाली संख्या से मिलेगा इस चौबीस का रिलेशन इससे नहीं मिल पा रहा है दोस्तों तो चौबीस का रिलेशन किससे मिलेगा इस वाली संख्या से मिलेगा सत्ताईस का मल्टीप्लाई तीन से किया है तो आप क्या करेंगे चौबीस का मल्टीप्लाई भी तीन से कर दो कितना मिल जाएगा चार या बारह का दो कैरी का वन तीन दो निचा और एक सात मतलब बेहतर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा यदि किसी की समझ में नहीं आया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बता देना मैंने बताया आपको इसका संबंध इससे नहीं बने तो इसका इससे बना करके देख सकते हैं तो हमने इसका इसका चेक किया सत्ताईस का मल्टीप्लाई थ्री से हो रहा है तो यहाँ भी चौबीस का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है टू सेवन सिक्स तो देखिए दो का रिलेशन आज सात से कैसे बन रहा है वही रिलेशन आपका दोस्तों यहाँ बनेगा ठीक है दोस्तों देखिए ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं लेकिन समझ आप तब पाएंगे देखिए समझने की कोशिश कब की जाती है जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप दो सेकंड में पहचान लेंगे दो सेकंड में समझ जाएंगे आप मन में ही जल्दी जल्दी मन में ही आप सोच लेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है ठीक है अब देखिए आपने क्या किया यहाँ पर दो का स्क्वायर कर दिया कितना होता है चार चार में तीन प्लस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा सात मिल जाएगा ये वाला ठीक है छः का स्क्वायर कर दीजिए छः का स्क्वायर करेंगे कितना होता है छत्तीस प्लस थ्री कर देंगे कितना हो जाएगा थर्टी हो जाएगा ऑप्शन आपका बी दे रखा आपका राइट आंसर हो जाएगा तो देखिए इतना सब कुछ आप कब करेंगे मन में ही कर लेंगे जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा आप मन में ही कर लेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों आपने नंबर एनोलॉजी के हमारे और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के रीजनिंग ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप रीजनिंग के हमारे सारे वीडियोज देख सकते हैं ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है तेरह दिया गया है चौबीस दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे दो जगह आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है ठीक है तो जो संबंध यहाँ दोनों में बनेगा अब देखिए इसका संबंध इससे बना करके नहीं देख सकते और इसका संबंध इससे भी बना करके नहीं देख सकते जो भी संबंध बनेगा इन दोनों संख्याओं में बनेगा तो देखिए क्या संबंध बनेगा इन दोनों संख्याओं में अब देखिए आपको क्या देगा तेरह यदि आप वन प्लस थ्री कर दो मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो चार मिल जाएगा ठीक है बात समझ में आ गई यहाँ क्या दे रखा चौबीस यदि आप इसको मतलब दो प्लस कर देंगे इन दोनों संख्याओं को आपस
और नौ कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा क्या इनका अंतर आपका दो आ जाएगा नहीं आएगा तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इनको जोड़ेंगे पाँच और छः कितना हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा और सात ये कितना हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा क्या इनका अंतर दो आ जाएगा नहीं होगा तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा इसको चेक कर लेते हैं फिफ्टी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका बारह और सिक्स और एट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका चौदह और इनका अंतर करेंगे कितना आएगा दो आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा इससे चेक करेंगे ये सात हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा चौदह तो इनका आंसर दोस्तों सात का आएगा तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा हमने देखिए क्या किया है इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है और इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है और इनका अंतर दो आया है तो हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा बारह आया इसको जोड़ा बारह आया इनका अंतर कितना आया दो आया तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं बचा होगा और इसमें जो लॉजिक लग रहा है इसे भी आप समझ गए होंगे क्या लॉजिक लग रहा है उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसा लॉजिक आपने पहली बार देखा होगा ठीक है इससे पहले आपने ऐसा लॉजिक नहीं देखा होगा तो ये एक न्यू मेथड है आपके लिए यदि आप पहले देख चुके हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पहली बार देखा होगा ये ट्रिक वाला ठीक है दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एस एस एग्जाम में और एन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं ठीक है दोस्तों तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप लॉजिक को पहचान पाएंगे ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है साठ है छत्तीस है सौ है यहाँ पर क्या आएगा ठीक है दोस्तों अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा वही लॉजिक आपका यहाँ पर लगेगा ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक होते हैं नंबर एनोलॉजी में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी समझ जाएंगे देखिए आपको क्या दिया गया साठ दिया गया है ठीक है यदि आप साठ को दस से डिवाइड कर दें कितना मिलेगा छः मिलेगा और छः का स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा छत्तीस मिल जाएगा साठ दिया गया है इस साठ को क्या करें दस से डिवाइड करें तो छः मिलेगा छः का स्क्वायर करें तो छत्तीस मिल जाएगा ऐसे आपको क्या दिया गया सौ दिया गया सौ को क्या करें दस से डिवाइड करें कितना मिलेगा दस मिलेगा और दस का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा सौ मिलेगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा देखिए फिर से समझाता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है साठ दिया गया है साठ को आप क्या करें दस से डिवाइड करेंगे तो छः मिलेगा छः का स्क्वायर किया छत्तीस मिल गया ये वाला ऐसे यहाँ करेंगे सौ दिया गया है दस से डिवाइड करेंगे दस मिलेगा दस का स्क्वायर करेंगे तो सौ मिलेगा तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों सौ ही आएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा सौ आएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे यदि इस कंसेप्ट में एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर देंगे अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है देखिए तेईस का संबंध छः से बन रहा है वही संबंध यहाँ पर बनेगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है आपके लिए ये क्या गया है तेईस तो मतलब टू थ्री दिया गया है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें कितना मिल जाएगा सिक्स मिल जाएगा ऐसे क्या करें फोर इंटू थ्री कर दें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया छः मिल गया इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो चार तीय कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो नहीं कर पाते हैं लेकिन जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वो पहचान लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है ठीक है दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वन सिक्स सेवन फोर्टी थ्री से संबंध बन रहा है वन सिक्स सेवन का तो यहाँ पर क्या संबंध बनेगा देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे लेकिन इसमें थोड़ा अलग लॉजिक है उसे पहचान लिए वन दिया गया वन लिख लेंगे प्लस सिक्स दिया गया सिक्स लिख लेंगे मल्टीप्लाई का सेवन कर देंगे देखिए कभी कभी क्या होता है कि तीनों संख्याओं को प्लस कर देते हैं या फिर तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन यहाँ क्या हो रहा है एक संख्या से प्लस हो रहा है और एक संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है दोस्तों तो देखिए कर लीजिए सात का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सात छिंग कितना हो जाएगा बयालीस और बयालीस में एक जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा तैंतालीस मिल जाएगा आपका ये वाला बात समझ में आ गई दोस्तों क्या किया पहली संख्या दी गई है प्लस करके लिखेंगे सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे सेवन ठीक है आपको मिल गया तैंतालीस वही ट्रिक आप यहाँ पर लगाइए दो लिखेंगे फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे उसके बीच वाली संख्या लिखेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे पाँच ठीक है दोस्तों बात समझ में आएगी जो ट्रिक इसमें लगा है वही ट्रिक आप इसमें लगा दीजिए कभी कभी होता है या तो तीनों संख्याओं को प्लस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि एक बार प्लस करना पड़े और एक बार मल्टीप्लाई करना पड़े ऐसा भी हो जाता है दोस्तों तो कर लीजिए पाँच चौके बीस हो जाएगा और बीस का जब दो में जोड़ेंगे पाँच चौके बीस और बीस को दो जोड़ेंगे क्योंकि प्लस दे रखा तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाईस हो जाएगा कौन सा ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बाईस कभी कभी क्या करता है पाँच चौके बीस बीस दूना चालीस तो चालीस आपका आंसर यदि दे रखा होता तो आप उस पर क्लिक कर देते क्योंकि लेकिन यहाँ पर प्लस दे रखा है जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक आपका यहाँ पर लगेगा ठीक है दोस्तों
टू इंटू नाइन करेंगे कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको एटीन मिल जाएगा बात समझ आएगी और यहाँ प्लस वन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा नाइनटीन मिल जाएगा समझना दोस्तों ठीक है इतना हो गया अब इनका भी मल्टीप्लाई कर दो मतलब यहाँ नौ से मल्टीप्लाई किया है तो तीन का मल्टीप्लाई भी आप नौ से कर दो तीन में कितना हो जाएगा सत्ताईस हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस वन किया था यहाँ प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा अट्ठाईस हो जाएगा लेकिन हमको चाहिए उनतीस तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस का दो करना पड़ेगा तो आपको उनतीस मिल जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखिए आगे आते हैं यहाँ पर ठीक है दोस्तों अब आप आगे आते हैं यहाँ पर अब देखिए यहाँ क्या करना होगा आठ दे रखा है आठ का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे नौ से करेंगे जब यहाँ नौ से किया तो यहाँ भी नौ से कर देंगे आठ में कितना होता है बहत्तर होता है ठीक है बहत्तर होता है बहत्तर में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा बहत्तर में देखिए एक प्लस करेंगे तो तिहत्तर हो जाएगा दो प्लस करेंगे तो चौहत्तर हो जाएगा लेकिन चौहत्तर किसी भी संख्या में ऊपर वाली संख्या नहीं दी हुई है तो यही लॉजिक इसका समझने वाला है अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था वन प्लस किया था यहाँ क्या किया था टू प्लस किया था देखिए दो का मल्टीप्लाई किया है हमने इसका तो दो में से हमें क्या करना माइनस वन कर देंगे तो एक बचेगा तो एक हमने यहाँ पर प्लस किया है तीन का मल्टीप्लाई किया इस संख्या का तीन का माइनस वन करेंगे तो आपको कितना बचेगा दो बचेगा जो दो आपने यहाँ पर प्लस किया है इस दो में से एक माइनस किया है एक बचेगा तो एक जोड़ा है इस तीन में से एक माइनस किया है दो बचा है तो दो जोड़ा है करना क्या है जिस संख्या का आपने मल्टीप्लाई किया है पहली वाली संख्या का इसका मल्टीप्लाई किया इसमें से एक घटा के जोड़ा है इसका मल्टीप्लाई किया इसका एक घटा के जोड़ा है तो आप देखिए पहली संख्या ये है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से एक घटा के जोड़ेंगे ठीक है आठ ने बहत्तर ठीक है तो हम क्या करेंगे आठ में से एक घटा के जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे सात जोड़ेंगे देखिए दो में से एक घटाया है तो एक बचा है वही हमने जोड़ा है तीन में से एक घटाया है दो बचा है वही हमने जोड़ा है ऐसी आठ में से एक घटाएंगे जो बचेगा उसे जोड़ेंगे तो सात बचेगा तो यहाँ करेंगे सात बचेगा तो सात जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों बहत्तर और सात कितना हो जाएगा सेवेंटी नाइन हो जाएगा ये यहाँ तक बात समझ आएगी अब करिए सात का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे नौ से करेंगे यहाँ नौ से किया यहाँ नौ से तो यहाँ भी नौ से किया है यहाँ भी नौ से करेंगे कितना हो जाएगा नौ सत्य कितना हो जाएगा दोस्तों तिरसठ हो जाएगा तिरसठ लिख लिया प्लस कितना करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए सात का मल्टीप्लाई किया है ना तो सात में से एक माइनस कर दो कितना बचेगा छः बचेगा तो यहाँ प्लस का छः कर दो कितना हो जाएगा तिरसठ और छः कितना हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा बात समझ में आ गई दोस्तों अब देखिए 19 के बटे में क्या मिला है 29 मिला है ये वाला तो 79 के बटे में क्या मिलेगा 69 जो ऑप्शन मिले उसी पर आंसर मार दो तो 79 के बटे में 69 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कंसेप्ट को फिर से समझ लीजिए दो का मल्टीप्लाई किया ना पहले में से तो दो में से एक माइनस किया तो एक बचा हमने यहाँ एक जोड़ा तीन में से एक माइनस किया दो बचा यहाँ हमने दो जोड़ा तो आठ में से एक माइनस करेंगे सात बचेगा तो यहाँ सात जोड़ेंगे और सात में से एक माइनस करेंगे तो छः बचेगा यहाँ क्या करेंगे दोस्तों छः जोड़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा यदि इस कंसेप्ट पर सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना क्वेश्चन को समझिए और उसका आंसर एक से दो सेकेंड में यहाँ बना देंगे यदि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो ठीक है दोस्तों